কালকে মোটামুটি যে দুই একটা প্রবলেম ছিল তার ভিতরে পিজিসিবির যে কোশ্চেনটা ছিল সেটা আসলে আমি মূল বই যা যতগুলা দেখলাম সবগুলা আসলে একই সূত্র তো যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওইখানে কোনো একটা প্রবলেম থাকতে পারে সঠিক ভ্যালু না পাওয়া পর্যন্ত আসলে ওইটা সলভ করার আমি কোনো ওয়ে পাচ্ছি না আপাতত যে সূত্রটা আমি দেখাই দিছি রোল অফ ফ্যাক্টরের জন্য ওইটাই মনে রাখেন পরীক্ষা আসলে ওইটাই ইউজ করবেন আর এইখানে দেখেন একটা কোশ্চেন আমাদের আর একটা প্রবলেম ছিল ব্যান্ডুইটের যে কনসেপ্টটা নিয়ে তো চ্যানেল ক্যাপাসিটি যখন দেখেন বের করতে বলছিল ওইখানে শুধু আসলে রেঞ্জটা দেয়া ছিল বাট অরিজিনাল বইতে মানে এটা হচ্ছে আপনার ওই যে ফ্রোজেনের যে বইটা আছে ওইটা এখানে দেখেন এই কোশ্চেনটার ডিটেলস এ কি বলতেছে এবং বলতেছে যে এটা কত থেকে কত মানে তিনশো থেকে তেত্রিশশো এইটা মিলে হচ্ছে আমাদের ওর ব্যান্ডুইত কত তিন হাজার হার্স এন্ড দেন আমাদের এই চ্যানেল ক্যাপাসিটি বের করতে বলতেছে যে এখানে হচ্ছে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও ইজ ইউজুয়ালি একত্রিশশো বাষট্টি আমাদের প্রশ্নে বলে দিছে এখান থেকে ডিরেক্ট কিন্তু আমরা যে সূত্র শিখছিলাম সেটা বসায় বের করে ফেলতে পারি তার মানে এক কথায় আমাদের যে কনফিউশনটা ছিল যে বিয়োগ করব নাকি নর্মালি আসলে অরিজিনাল যে বইগুলাতে থাকবে হয় দিয়ে দিবে আমি অবশ্য এই রকম শুধু এইটা বইতে পাই নাই বইতে এরকম দিয়েই দিছে তবে কোশ্চেনের যে ডিফারেন্সটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যতগুলো প্রশ্নে যে আমাদের এই কোশ্চেন গুলা যতগুলো কোশ্চেনে আছে প্রত্যেক জায়গায় আমাদের মেসেজ সিগনালের কথা বলতেছে বিভিন্ন চ্যানেলের কথা অ্যান্ড সেখানে বলে দিচ্ছে যে ব্যান্ড লিমিটেড টু এত থেকে এত এই কথাটা আমাদের প্রত্যেকটা কোশ্চেনে বলে দিছে যে এখানে হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা নিচ্ছি তার মানে আমাদের মেসেজ যেটা বলে দিছে যে অনেকগুলো মেসেজ আছে এই ব্যান্ড লিমিটেড টু বলতে বোঝাচ্ছে যে এদের যে ফ্রিকুয়েন্সি গুলো আছে সেই ফ্রিকুয়েন্সি গুলা এদের ভেতরেই আছে মানে জিরো থেকে ষোলোর ভেতরেই আছে কোন কোশ্চেনে মনে হয় এরকম ছিল যে তিনশো থেকে চৌত্রিশশো এরকম মনে হয় ছিল কোন একটা জায়গায় তাহলে সেখানেও আসলে লেখা মানে যতগুলো আপনি এই কোশ্চেন দেখবেন যেগুলা নিয়ে গতদিন প্রবলেম হয়েছিল প্রত্যেক জায়গায় লিখে দিছে যে মেসেজ সিগনাল ব্যান্ড লিমিটেড টু এত তার মানে আমাদের যে মেসেজ সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি গুলো আছে আমরা জানি বেস ব্যান্ড সিগনালের ব্যান্ড উইথ বলতে আসলে বোঝায় যে এফ এম বেস ব্যান্ড বলতে আমরা যেটা মূল মেসেজ বলে তাহলে তার এফ এম বা ফ্রিকুয়েন্সি গুলা এই তিনশো থেকে চৌত্রিশশো এদের ভিতরে বিভিন্ন রেঞ্জে আছে মানে কার কত সেটা আমরা জানি না তবে এদের ফ্রিকুয়েন্সি গুলো এই রেঞ্জে আছে এবার খেয়াল করে দেখেন যে আমরা যদি কোন একটা সিগনাল কে একসাথে পাঠাই মানে যে এম অফটি এটা আসলে কেমন হয় এ ওয়ান কজ ওমেগা ওয়ান টি প্লাস এ টু কজ ওমেগা টু টি এইরকম টাইপের হয় এখন এই রকম টাইপের যদি হয় এবং একটা নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার দিয়ে যদি আমরা একে মডুলেশন করি তাহলে দেখতে পাবো যে সিগনাল গুলা কিন্তু ধরেন আমাদের একটা নির্দিষ্ট ইয়েতে কি হবে ওই যে কি বলে এটাকে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম যদি করি আমরা দেখছিলাম যে টাইম ডোমেনের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম যখন করা হয় তখন ফুরিয়ার ডোমেনেও এইগুলা কি হয় যোগ হয় এবং যোগ হয়ে আমাদের যে রেঞ্জটা আছে এই রেঞ্জটা কিন্তু ব্যান্ডউইত কোনটা হয় সবচেয়ে বড় যেটা এটা কিন্তু আমরা ওই যে ইয়েতেও দেখে আসছিলাম যখন টাইম ডোমেনের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করছিলাম ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে দেখছিলাম যে ব্যান্ডউইথটা কার সমান হয় ক্যারিয়ার দিয়ে গুণ করার পরে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় যেটা সেটার সমানে কিন্তু আসছিল তো যেসব করছে না আমাদের এরকম ভাবে ব্যান্ড লিমিটেড টু মানে মেসেজ দিয়ে ব্যান্ড লিমিটেড টু বলে দিবে সেখানে অবশ্যই আমাদের এই যে যতগুলো মেসেজ আছে মানে এক কথায় ফ্রিকুয়েন্সি আছে বা যেই সাজানো ফ্রিকুয়েন্সি গুলো আছে এদের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সিটা নিতে হবে যেটা আমরা নর্মালি করে আসছিলাম আর এখানে ব্যান্ড লিমিটেড টু এইটা বলতে আসলে বোঝাচ্ছে এইগুলা 
কোনটা হয়তো আছে ধরেন তিনশোতে এমন হইতে পারে কোনটা আছে পাঁচশোতে এইরকম ভাবে সাজানো আছে অবশ্য এটা এটা তো এফ দেওয়া আছে আর এখানে তো ওমেগা দিলাম এইগুলা কিন্তু ওইভাবে ভাবে সাজানো এখন কে কোথায় আছে আমরা জানি না বাট এই রেঞ্জের ভিতরে যারাই আছে না কেন সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে চৌত্রিশশো মানে যখন যেটা দেওয়া থাকবে এখানে যেমন দেওয়া আছে জিরো থেকে ষোলো দ্যাট মিনস এইখানে এই রেঞ্জে জিরো থেকে ষোলো রেঞ্জের ভিতরে সবচেয়ে বড় কে আছে ষোলো কিলো হার্স কিন্তু সবচেয়ে বড় আছে সো আমাকে ওইটা ইউজ করতে হবে যখন মেসেজ সিগনাল এবং সেই মেসেজ সিগনালের ব্যান্ড লিমিটেড টু আমাদের রেঞ্জ বলে দিবে আর যখন অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ড উইথ বলে দিবে তখন মেসেজের ব্যান্ড উইথ রেঞ্জ যদিও বলে দেবে যে এখানে কিন্তু এরকম আমাদের এখানে ডিরেক্ট বলেই দিছে করছে না ব্যান্ড উইথ বলে দিছে যে এত থেকে এত তাহলে মনে হয় এইটা এই দুইটা মনে রাখলে এই দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ মনে রাখলে হবে কারণ আমি যতগুলো ম্যাথ দেখলাম এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছে সব জায়গায় ওইভাবে আমরা মোটামুটি ইউজ করতে পারি এখানে যেহেতু এই ম্যাথটা করে দিছে নতুন করে আর মনে না করলে হবে এই ম্যাথটা করা যায় এখানে দেখেন আমাদের কোশ্চেন কি বলতেছে আচ্ছা এই ম্যাথে একটু ভুল আছে যারা এই বইটা ফলো করতেছেন তারা এটা একটু ঠিক নিজ নিজ বইগুলা ঠিক করে নিয়ে বইতে যে বি নাম্বার যে কোশ্চেনটা আছে এটা সলিউশনে ভুল করছেন আহ আমাকে কোশ্চেনটা মনে হয় দিছিলেন সম্ভবত স্বপ্নিল ভাই আমি যা করাই দিচ্ছি দেন বুঝতে পারবো আচ্ছা এখানে কোশ্চেন বলতেছে টোয়েন্টি ফোর ইনপুট সিগনাল তার মানে আমাদের যে ইনপুট সিগনাল আছে এটা টোটাল চব্বিশটা আছে প্রত্যেকের জন্য সেটা হচ্ছে ষোলো আর টু বি মাল্টিপ্লেক্স এলাউিং এ গার্ড ব্যান্ড অফ টু কিলো হার্স আচ্ছা আমাদের বলতেছে যখন মাল্টিপ্লেক্স করব কি আকারে কারণ প্রথমে তো এফ ডিএম এর কথা বলে দিছে তো এইটা যখন করব তখন আমাদের গার্ড ব্যান্ড ইউজ করতে বলতেছে টু কিলো হার্স তাহলে আমরা এখানে আপাতত গার্ড ব্যান্ড টুকু লিখে রাখি গার্ড ব্যান্ড হচ্ছে টু কিলো হার্স এফ ডিএম অর টিডিএম ওকে এইখানে মূল বিষয় গার্ড ব্যান্ড কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের ইউজ হবে এফ ডিএম টিডিএম এ কিন্তু গার্ড ব্যান্ড ইউজ হয় না সঞ্জয় শর্মাতে একটা জিনিস ইউজ করছে সেটা হচ্ছে গার্ড টাইম বাট সেটাও টাইম আকারে দেওয়া থাকবে গার্ড টাইম জিনিসটা কি মনে করেন কথার কথা একটা ওই বেল্ট দিয়ে যেমন হচ্ছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে যে আমরা অনেক সময় অনলাইনে দেখি যে ধরেন চিপসের প্যাকেট একটা বেল্টের উপর দিয়ে ধরেন চলে যাচ্ছে কন্টিনিউসলি যাচ্ছে যাচ্ছে তো একটার পরে একটা চিপস কিন্তু পরপর যাচ্ছে 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 এখন হঠাৎ করে দুই সেকেন্ডে যদি একটা পজ দেয় পজ কিভাবে ধরেন চিপস যাচ্ছে একটা চিপস দুই সেকেন্ড পরে পাস করলো তাহলে মাঝখানে কিন্তু একটা গ্যাপ পড়ে গেল দুই সেকেন্ডের যেটা হয়তো পর পর যাইতো সেখানে কিন্তু দুই সেকেন্ডের একটা গ্যাপ পড়ে গেল ওইটাকে আমরা বলতে পারি যে গার্ড টাইম মানে যাতে সিগন্যালটা মিক্স না হয় কিন্তু সেটা কিন্তু মানে গার্ড ব্যান্ড আলাদা জিনিস গার্ড টাইম আলাদা জিনিস এখানে কিন্তু গার্ড টাইম রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন বলে নাই গার্ড ব্যান্ড বলে দিছে এবং গার্ড ব্যান্ড কিন্তু মানে ব্যান্ড মানে কি এটা ফ্রিকুয়েন্সির রেঞ্জ তো এটা তখন ইউজ হবে যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি পুরো ফ্রিকুয়েন্সি আকারে জিনিস পাঠাবো সেটা কোথায় এফ ডিএম এ কিন্তু পাঠায় এবং আমরা সেটা দেখছিলাম যে এই যে প্রথম একটা সিগনাল দেন এর পরে যখন আরেকটা সিগনাল এইটাকে বলছিলাম হচ্ছে গার্ড ব্যান্ড টিডিএম এ কিন্তু এইটার কোনো অপশনই ছিল না টিডিএম আমরা ফ্রেম আকারে আকারে প্রত্যেকটা থেকে ইনফরমেশন নিয়ে পাঠাই আচ্ছা সূত্র কি ছিল আচ্ছা এখানে তো আমরা ওইখানে এন ইউজ করছিলাম এখানে এন ইউজ করতে পারেন এন এফ এস 
प्लस देखते बढ़ते सर अपना ला जी सर देखा जाते सर अच्छा तले की बोल लाम जो जो तो आमदर DSB बोले दिसे सो आमदर अकुन किंतु ये बैंड विते शुद्ध सो होगे NFS प्लस गार्ड बैंड इनटू N माइनस वन तले N माने को तो चौबीस FS को तो देखन FM जो दी शोलो फिलो हार्ज होए और जो तो आमदर किसू बोले ना जो किसे आम्रा कौन रेटे पाठा चाहिए तो आम्रा अवश्य एटलिस्ट बहुत तीरिश किलो हर दे तो पाठा बो सो ऐता हुए जावे किन्तु बहुत तीरिश ऐता जो दी एसएसबी बोलतो तले आम्रा शोलो ही नीतम प्लस गार्ड बैन कतो जो दुई अरे हम जाने जो तोटा चैनल आसे गार्ड बैन तब थे के एक टक कम लगे तले तेईस � तो बीस गुन बहुत तीस प्लस दो ही गुन तेज लेटर से आठ सौ चौदह किलोहर्स बी नंबर है बोलते से टीडीएम पीएम तो टीडीएम जो भी होए तो लोग बोल रहे हैं हमरा सैंपलिंग रहते ही किंतु पाठा बो किंतु प्रॉब्लम हो वो इकने किंतु गार्ड बैंड यूज़ होगा ना इतना किंतु खूबी मनोजोक शौकरे हमारे ये करते होगे टीडीएम में कौन-कौन एक आस्था या शुल्क मूल्य तो ये ते कर से इकने किंतु गार्ड बैंड यूज़ होगा ना तो ये टीडीएम में रखते हैं अब अगर क्वेश्चन है जो तो मिनिमम मेरे कथा बोल n into n fs is a plus a but we type it in this kind of a ditch in a corner they can never come type it is a ball and as a synchronization bit by 30 to the rock a lot but at least i'm okay egg bit core part of the whole way that it's what water into egg bit for a yellow it is a to kiss a ball and i am egg bit core part of a borrow at the end money quite a channel as a r f s from the dictate but see both this लेटा खून को ले कतो आस्ती से आठ सौ आठ सौ टी तल एवर मिनिमम बैंड विथ कतो हो गए ये ये तो दूध दरा भाग कर दान तीन सौ सूराशी किलो हार्स लेटर होते हैं इतना हमारे आंसर और इतना होते हैं इतना हमारे अच्छा भैया मैक्सिमम बैंड टू जितनी बेर करते बोले कहाँ हुए मैक्सिमम मैक्सिमम बैंड टू इतना ने हम लोग जे रेटे सिग्नल पाठक सी मतलब एक बात है बीट पाठक सी फेटा ही होता है हमारे मैक्सिमम बैंडविड माने जो दिया हमारे मैक्सिमम बैंडविड बोले तो ये 700-800 टी होते हैं हमारे बैंडविड एंड जो तो बैंडविड के हमारे केबीपीएस आकर लिखी ना हमारे दस टेट के लिख दे वो किलो हर्स ये होते हैं डिफरेंस इ वही खाने तो मैं भी ये टाल लेखा था कर पाता एक मिनट हाँ वही खाने देखें लेखा है से डिजिटल मॉडुलेशन बोले जो ये पेस्ट है से नीचे देखें देखें लेखा है से जो नॉर्मल बैंड मतलब नॉर्मल बोलते हैं अमी होते हैं वही मैक्सिमम ये लिख सिला हम जो नॉर्मल बैंड है तो से आर भी मतलब तो � अच्छा एक क्वेश्चन तो आज के एक दो नाम के एक तो शेयर कर सी लो आप ऐसे मोने हलो जो क्वेश्चन तो एक तो शुंदरा से
এজন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করা দেখেন এখানে কোশ্চেনটা সচরাচর আমরা যেরকম করি সেইটাই একটুখানি ঘুরাই দিছে সেটা হচ্ছে মেসেজ দিয়ে দিছে একটা ট্রায়াঙ্গুলার আমরা যে সূত্র শিখছিলাম যে এস এন আর এটা সমান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স প্লাস সিক্স পয়েন্ট জিরো টু এন এটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করছিলাম টোটালি সাইনোসাইডাল দিয়ে এটা আর এখানে খাটানো যাবে না কারণ আমাদের মেসেজ হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার এজন্য আমি কিন্তু ডিরেক্ট সূত্র দেখাইছিলাম যে কিভাবে এটা আসতেছে যাতে এরকম কোশ্চেন আসলে পারা যায় এখানে আসলে সেটাই কাজে লাগবে তো এখানে কিছু কিছু ইনফরমেশন দেখেন দিয়ে দিছে যে আমাদের এস এন আর সেটা হচ্ছে সাতচল্লিশ ডেসিবল এল আমাদের বের করা লাগবে সেটা কত আর মেসেজ যে এরকম বলে দিছে এই হচ্ছে মেসেজ তো এইটা দিয়ে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তাহলে এস এন আর এর সাধারণ সূত্র কি এস বাই এন এটা ধরেন ওয়াট আকারে প্রথমে বের করি এস বাই এন মানে কি সিগন্যাল পাওয়ার ডিভাইডেড বাই নয়েস পাওয়ার সিগন্যাল পাওয়ার কত সিগন্যাল হচ্ছে এইটা ট্রায়াঙ্গুলারের জন্য পাওয়ার কত ছিল এভারেজ পাওয়ার যেটা আমরা বলছিলাম এমপি স্কয়ার বাই 3 এমপি স্কয়ার বাই 3 আর ই স্কয়ারের জন্য ছিল হচ্ছে একদম পুরোপুরি এমপি স্কয়ার আর সাইনোসোডাল তো এমপি স্কয়ার বাই 2 এটা আমরা করেই থাকি তাহলে এমপি স্কয়ার বাই 3 আর নয়েস পাওয়ারের ডিরেক্ট সূত্র আমরা শুরু থেকে পাইছিলাম কত ডেল স্কোয়ার বাই বারো তাহলে এটা যদি কাটি চার তাহলে চার উপরে উঠে গেল আর ডেল মানে কত জানি টু এম পি বাই এল কিন্তু বাই এল করা লাগবে আমরা এল একবারে উপরে তুলে দিলাম তাহলে দেখেন টু এম পি স্কোয়ার মানে ফোর এম পি স্কোয়ার ফোর এম পি স্কোয়ার কাটাকাটি হয়ে গেল তাহলে আমরা দেখতেছি এস বাই এন এর যে ওয়ার্ড সেটা এল স্কোয়ার এর সমান তাহলে এর যে ডিবি হবে সেটা কত সাতচল্লিশ এটা কার সমান হবে এল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে এল আমরা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে এল স্কোয়ার সমান কত এটা কিন্তু দেখাইছিলাম যে এটা এই পাশে গেলে টেন টু দি পার হয়ে যাবে আর এটা মাথার উপরে উঠে যাবে মানে সাতচল্লিশ বাই দশ তাহলে এল সমান দেখেন কত আসে মানে রুট ওভার টেন টু দি পাওয়ার সাতচল্লিশ বাই দশ দুইশো তেইশ পয়েন্ট সামথিং আপনাদের <laughs> সেম ম্যাচ যদি আমাদের স্কোয়ার দিত তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে এমপি স্কোয়ার নিয়ে ক্যালকুলেশন করতাম দেন যা আসতো সেটা অ্যান্সার নর্মালি যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে আমি যে প্রথমে যখন ডিবির ক্যালকুলেশন করাইছিলাম একটা গেইনের এরকম জিনিস যে করছিলাম যে আমাদের ইনপুটে একটা পাওয়ার দিচ্ছি আউটপুটে গেইনের ফলে একটা পাওয়ার পাচ্ছি এবং আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে দেখছিলাম যে ডিবি আকারে জিনিসটা কিরকম হয় এবং সেটা বের করছিলাম কিভাবে টেন লগ টেন পি টু বাই পি ওয়ান এটা আসলে এটাকে বলতেছিলাম গেইন কিরকম আসলে গেইন আসতেছিল এটা কিন্তু ডিবিতে আসতেছিল 
পরে ওইটাকে আমরা চাইলে কত গুণে যে এটার অনুপাত করলে সেটা গুণ আসতেছিল এটা ডিবিতে কত চলে আসছিল যে কত ডিবি তো এটা গেইন যেরকম ভাবে বের করা যায় লসও কিন্তু সেম ভাবে বের করে কারণ লস মানে তো সেই পাওয়ারেরই বিষয় তাহলে এখানে দেখেন মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ডিবি পার কিলোমিটার মানে এটা কিন্তু লস বোঝাচ্ছে তো এই মাইনাস কথাটা না লিখে যদি লস লিখে দেয় ওইটাও একই কথা এখন লস মাইনাস পয়েন্ট থ্রি এরকম কিন্তু কোনো প্রশ্নে দিবে না তাহলে এইটা টোটালি আসলে ভাষাগত বা ইনফরমেশন গত বিষয় যে কিভাবে কোশ্চেন আসবে তাহলে আমরা এই সূত্রটাকে দুই ভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি এক গেইনের ক্ষেত্রে এটাও মেবি আমার ইয়েতে ছোট করে দেওয়া আছে গেইনের ক্ষেত্রে আমরা সূত্র লিখতে পারি এরকম যে গেইন সমান আচ্ছা এটা আবার গেইন কে আমরা ডিবি তে প্রকাশ করতে চাচ্ছি টেন লক টেন এইভাবে ধরেন আমরা গেইন কে প্রকাশ করতে চাই যে পি আউটপুট বা পি ইনপুট আসলে কি অবস্থা আর যদি লস এর কথা বলি তাহলে লস যদি ডিবি তে হিসাব করি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি লিখতে হবে টেন লক টেন पजिटी आकार लिखते মানে আপনি বিভিন্ন রাইটারের বইতে বা বিভিন্ন জায়গায় এটাকে বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারবেন তো আমি দুই রকম ভাবে দেখাই দিলাম কনফিউজ হওয়ার দরকার নাই যে কখন কোনটা নিব ইত্যাদি ইত্যাদি এটা কখন নেব কথা বুঝতে পারছেন যেহেতু এখানে আছে মাইনাস এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনি এটাকে মাইনাস আকারে বসাবেন তাহলে এটা যদি মাইনাস আকারে বসায় তাহলে আমাকে এই সূত্র নিতে হবে প্লাস আকারে বসাইলে কিন্তু আসলে এই সত্য নিতে হবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের মূল বিষয় যে কিভাবে কি আমরা ক্যালকুলেশন করব না করব এটা দেখেন আসছে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ডিবি পার কিলোমিটার তার মানে প্রতি কিলোমিটারে এই পরিমাণ করে আমার লস হচ্ছে আর হ্যাজ এ পাওয়ার অফ এত আচ্ছা এটা হচ্ছে বিগিনিং পাওয়ার মানে আমাদের ইনপুটে কি পরিমাণ পাওয়ার দেওয়া আছে পাঁচ কিলোমিটারে যায় আসলে পাওয়ারটা কত হবে তখন এটা বুঝতে পারতেছি যত পরে যাইতে থাকবে এই পাওয়ারটা কিন্তু তত লস হইতে থাকবে আস্তে আস্তে হয়তো কোথাও যায় জিরোই হয়ে যাবে এই যে জিরো যাতে না হয় এই জন্য কিন্তু পথে জায়গায় জায়গায় রিকনস্ট্রাকশন রিপিটার থাকে আহ রিপিটার গুলা কি করে ওই সিগনালের যে স্ট্রেন্থ আছে ওইটা বাড়াই দেয় যাতে সিগনালটা পথে কোনো জায়গায় একদম পুরোপুরি ডিস্ট্রশন বা এরকম কোনো লস না হয়ে যায় তাহলে এটাকে দেখেন আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি আমরা এই যে পি আউট বাই পি ইন এটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারি আপনি যদি মাইনাস আকারে ইউজ করতে চান তাহলে ধরেন আমি লিখলাম যে মাইনাস টোটাল লস ডিবি কত প্রতি কিলোমিটারে যদি এত হয় তাহলে পাঁচ কিলোমিটারে কত হবে এটা আর পার কিলোমিটার লেখা লাগবে না যেহেতু আমরা গুণই করে দিলাম তাহলে মাইনাস ওয়ান এটা সমান
এটা সমান তাহলে কত হবে এই যে এটা এর নিচে চলে যাবে আর টেন টু দি পাওয়ার হয়ে যাচ্ছে তাহলে পি আউট এটা সমান কত আসতেছে প্রশ্ন করছিলেন কেউ আপনি যদি এখানে 1.5 নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে চাইতেন তাহলে এখানে দেওয়া লাগতো পি ইনপুট ডিভাইডেড বাই পি আউটপুট ওই সেম তখন দেখতেন যে পি আউটপুট এরকমই আসলো কারণ এটা আপনার ইচ্ছা আপনার যেভাবে সুবিধা সেভাবে ইউজ করতে আর ওই যে আমার আগের ম্যাথের একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলেন স্যার এই যে बनाई मोटामुटी चले ग ফাইনালি আসে হচ্ছে এ এম বাই রুট থ্রি এইটার মাথার উপর একটা স্কোয়ার থাকে मैक्सिमाम ক্যালকুলেট দা ব্যান্ডউইথ রিকোট আছে এফডিএম এর আমাদের গার্ড ব্যান্ড বলে দিয়েছে 0.5 কিলোহার্জ তাহলে ব্যান্ডউইথ কত হবে এফ এস হচ্ছে এর দ্বিগুণ তাহলে এটার ব্যান্ডউইথ হচ্ছে এন ইনটু এফ এস প্লাস গার্ড ব্যান্ড ইনটু मैथर कैथ 
আপনি যদি এইসব ম্যাথে আবার আর এম এস ক্যালকুলেশন করে বের করতে যান ম্যাথ কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে এত টাইম আসলে পাবেন না তো এই জিনিসগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে জব কোশ্চেন হিসাবে এত ডিপ দিবে না যে আপনাকে ইন্টিগ্রেশন করে আর এম এস বের করবেন সেইটাকে কাজে লাগে আবার এল টেল বের করবেন এত কঠিন করবেন না একাডেমিকের হিসাবে আলাদা একটা র্যান্ডম সিগন্যাল দিয়েও একাডেমিকে কোশ্চেন করতে পারে কারণ ওইখানে টাইম থাকে সেই হিসাব আলাদা তো এখানে যদি দেয় দেখবেন একদম পরিচিত জিনিস দেবে হয়তো স্কোয়ার দিতে পারে অথবা সাইনাসোডাল বলে দিতে পারে বা ট্রাইঙ্গুলার দিলেও দিতে পারে যদিও ট্রাইঙ্গুলারও আমি নর্মালি খুব একটা আসতে দেখি না বেশিরভাগই সাইনাসোডালই থাকে অথবা হয়তো অন্যান্য ইনফরমেশন দিয়ে দেয় অন্যান্য জিনিস কিন্তু ইনফরমেশন পুরো সব দেওয়া আছে হয়তো মেসেজের পাওয়ারই বলে দিছে আচ্ছা এইটা যে আমরা গতদিন কিন্তু মানে কোশ্চেন সলভিং এর আগের ক্লাসে এটা দেখছিলাম যে কোন একটা সিগন্যাল এরকম যদি বিট দেওয়া থাকে তার জন্য যে এই ভ্যালুগুলো কিভাবে বের করতে হয় তাহলে আমরা জিনিসটা একটু ড্র করে নিই কয়টা আছে দুই চার ছয় আটটা প্রথমে বানাইতে হবে কত ইউনিপোলার এ লার্জেন ইউনিপোলার কি শিখছিলাম আমরা একটাই পোলার মানে জিরো আর ওয়ান এর ভিতরে যেটা আমাদের ইয়ে হয় আর এনার্জেট মানে কি নন রিটার্ন টু জিরো আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে তাহলে ইউনিপোলার মানে একটাই পোলারিটি মানে জিরোর জন্য জিরো পজিটিভের জন্য পজিটিভ আর এনার্জেট মানে নট রিটার্ন টু জিরো মানে পুরো সময় জুড়ে আমাদের হচ্ছে যে ঘটনা ঘটবে ওইটা চলতেই থাকবে এখন আপনি এইগুলার অ্যাম্পলিটিউড যেটা আছে সেটা আপনি ওয়ান হিসেবেও দিতে পারেন আবার এ বি মার্ক করেও দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা তাহলে প্রথমে আছে জিরো ইউনিপোলারে জিরোর জন্য জিরোই আসে তাহলে এখানে ধরেন একটা জিরো মার্ক করে দিলাম এটা হচ্ছে ইউনিপোলার ওয়ানের জন্য থাকবে ওয়ান ওয়ানের জন্য থাকবে ওয়ান মানে পুরো সময় জুড়ে ওয়ান চলতে থাকবে এটা জিরো মানে আবার জিরো হয়ে যাবে এটা ওয়ান আবার জিরো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ইউনিপোলার এন আর জেড এখন যদি ইউনিপোলার আর জেড বলে দেয় আর জেড মানে হচ্ছে জিরোর জন্য জিরোই থাকবে তো রিটার্ন তো তো জিরোতেই আছে আর কি রিটার্ন করবে জিরো আচ্ছা এটার কথা বলি নাই আমরা এটাকে আপনি চাইলে এও বলতে পারেন আবার যদি মনে করেন যে ওয়ান লিখবেন তাও কোনো সমস্যা নেই তাহলে জিরো ওয়ান ওয়ান মানে তো ওয়ান বা আমাদের একটা বিট পাবে কিন্তু এইটা অর্ধেক যাবে গিয়ে জিরোতে রিটার্ন করবে আবার ওয়ান মানে আমরা ওয়ান ভ্যালু পাবো 
অর্ধেক যাবে গিয়ে জিরো তে রিটার্ন করবে জিরো পুরো সময় জুড়ে জিরো रिटार्न कर जिरो मार्क करी मार्क कर लगने मार्क कर लाइनस हाफ जिरो मान कत जिरो मान हम माइनस हाफ जीतु रिटार्न करा सो पुरो समय जुड़े की माइनस हाफ ही थे वन मान प्लस हाफ जिरो मान माइनस मोटामुटी पोलार एनार्जी बोलार की शिखिल बोलार खूब सवधान एक झमेला लागे बोलार मान जिरो सब समय जिरो प्रब्लेम ना कि प्रथम वन के प्रथम वन के पजिटी प्रथम वन के धरते पजिटी एर पर बार बार सूच करते थे पोलारिटी बार बार सूच करते थे एक बार वन पजिटी एक बार नेगेटिव एक बार पजिटी एक बार नेगेटिव ए रखम भाव चलते थको से हाफ ना पुरो प्लस वन माइनस वन भाव चलते परीक्षा ठीक ठाक मार्क कर दी बोलार झमेला दिए दी आरजेट दिए दी मैं रिटार्न टू जिरो करते हैं प्रथम जिरो जिरो तो बोल जिरो तो जिरो ही थको धरल जिरो एटल वन अर्धे जा रिटार्न टू जिरो द्वित वन एक छोट कर लिखे फिली झमेला लागे ना पजिटी मोटामुटी मन रखले खुब इजिली फिलते ना किसान